காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ள அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களை தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிற வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இந்த வாரம் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் இந்த வாரம் நம்முடைய இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்முடைய ஜோதிடம் பற்றின ஒரு அமைப்பில் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து நல்ல விஷயங்களை பற்றி தான் ஜோதிடத்தில் பேசுகிறோம் ஒரு பெரிய பணக்காரர்கள் அரசியல்வாதிகள் கோடீஸ்வரர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை பற்றி தான் பேசுகிறோம் நல்லவைகளை பற்றியே பேசுகிறோம் என் மேலே வந்து ஒரு சின்ன குறை கூட இருக்கிறது குறைகளை சொல்ல மாட்டேன்ங்க சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மா சொல்கிறதில்ல நீங்கள் நெகட்டிவாக பேசாமல் எல்லாமே பாசிட்டிவாக சொல்கிறீங்களே அப்போ வந்து உலகத்தில் பாசிட்டிவ் மட்டுமே இல்லையே நிறைய மட்டுமே இல்லையே குறையானவர்களும் இருக்கிறாங்கல்ல அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்கிறாங்க சில கமெண்ட்டுகள்லேயும் முக சமூக வலைத்தளங்களில் சில பின்னூட்டங்கள்லேயும் நான் வந்து இந்த விஷயத்தை பார்க்குறேன் எல்லாமே நிறைவாக அனைவருக்குமே இருந்து விடுவதில்லை உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் குறையுடனே வாழ்கிறார்கள் எதுவுமே கிடைக்காமல் அந்த குறையாகவே வாழ்கிறாங்க அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து அதையும் பற்றி நம்ம சொல்லலாமே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு உதாரணமாக இது வரைக்கும் நம்ம கோடீஸ்வரன் எப்படி இருப்பான் ஒரு பெரிய அதிகாரம் உள்ளவன் எப்படி இருப்பான் ஒரு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய சொகுசு வாழ்க்கை உள்ள ஒரு அனு இதை எப்படி இருப்பான் அப்படின்றத பேசின நாம் இன்றைக்கு வந்து தரித்திர யோகம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவோம் ஏன்னா நெகட்டிவையும் ஒரு வாழ்க்கையே வந்து ரெண்டும் கலந்தது தான் நன்மை தீமை ரெண்டும் கலந்தது தான் குறை நிறை இரண்டும் இருப்பது தான் எல்லா மனிதர்களும் இரண்டு பக்கமும் கலந்த இரண்டு பக்க கோணங்களும் கலந்தவைகள் தான் வாழ்க்கை மனிதன் அப்படிப்பட்டவன் தான் நல்லவனும் கெட்டவனும் ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயே நல்லவனும் இருக்கிறான் கெட்டவனும் இருக்கிறான் நல்ல குணங்களும் இருக்கின்றன கெட்ட குணங்களும் இருக்கின்றன எந்த குணங்கள் தூக்கலாக அதிகமாக இருக்கிறதோ அதை வைத்து அந்த மனிதன் வந்து நல்லவன் அல்லது கெட்டவன் என்று சொல்லப்படுகிறான் அதை போலவே எல்லா விதமான யோகங்களும் வந்து ஒரு சிறப்பான யோகங்களை சொல்லுகின்ற ஒரு ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுவதற்கு காரணமான ஒரு அமைப்புகள் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கிறவன் இருக்கலாம் ஒரு பிறந்தது முதலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமாவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கின்ற ஜீவனும் இருக்கு பிறந்தது முதலே வந்து பிறந்த நாளில் இருந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் நான் வந்து சுகம் என்பதை அனுபவிக்கவில்லை சந்தோஷம் என்பதை அனுபவிக்கவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே துக்கமாகத்தான் இருக்கிறது அந்தந்த வயது கால காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப எனக்கு வந்து எல்லா விதங்களும் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆகவே இதை வந்து ஜோதிடம் வந்து தரித்திர யோகம்னு சொல்லுது இந்த தரித்திரம் யோகம்ன்றதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் யோகம்ன்ற வார்த்தைக்கு அதிர்ஷ்டம் என்கின்ற அர்த்தம் இல்லை யோகம் என்கின்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தைக்கு நேரடியான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இணைவு சேர்க்கை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தரித்திர யோகம்ன்றது தரித்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏன் தரித்திரத்தை இப்போ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைன்னு சொன்னாலே இன்றைக்கு கமர்ஷியல் வாழ்க்கையாகி போய்விட்ட அந்த காலகட்டத்தில் பணம் ஒன்று பணம் ஒன்றை எவன் சம்பாதிக்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் அடைய முடியும் க இது பண்ணிக்க அடைய முடியும் அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது பணம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து எல்லா தவறுகளையும் மறைத்து கொள்ள முடியும்ன்ற ஒரு அமைப்பில் கூட வந்துட்டோம் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும் பணத்தை கொண்டு அம்மாவை தவிர ஒரு விளையாட்டாக சொல்லுவாங்க அம்மாவை தவிர அம்மாவின் அன்பை தவிர பணத்தை கொண்டு எதையும் வாங்கி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக இந்த கால இந்த அமைப்பில் வந்து பணம் ஒருவன் சம்பாதித்தால் நான் சொகுசாக இருக்க முடியும்ன்ற ஒரு காலகட்டத்தில் பணத்தை சம்பாதிக்க இயலாத ஒரு நிலையை தரித்திர யோகம் என்று ஜோதிடம் சொல்லுகிறது அப்போ ஒரு தரித்திர யோகம்ன்றது என்ன வாழ்நாள் முழுக்க ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது பிறந்ததுலேருந்து நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன் நான் சொகப்படலை சொகப்படலைன்னு சொல்கிற ஒருத்தருடைய அமைப்பில் வந்து தரித்திர யோகம்னு சொல்லப்படுது இந்த தரித்திர யோகம்ன்றதை வந்து குறிப்பிட்டு ஜோதிடம் சொல்லலை இந்த அமைப்பில் இப்படி இருந்தால் தரித்திர யோகம் அப்படின்லாம் வந்து ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் சொல்லலை அதற்கு நிறைய விதிகள் சொல்லப்படுகிறது பொதுவாகவே வந்து தரித்திர யோகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நான் ஏற்கனவே அடிக்கடி சொல்வதைப் போல் எவர் ஒருவருக்கு லக்னாதிபதி வலுவில்லாமல் இருக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து அந்த மற்ற கிரகங்கள் பலன் தராமல் போய்விடும் மற்ற கிரகங்கள் பலன் தராமல் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதி மற்ற ஒரு கிரகம் கொடுக்கறது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதை வாங்கிக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு கைகள் இருக்க வேண்டும் அதற்கான ஆற்றல் தகுதி உடல் வலிமை எல்லாம் இருக்கணும் ஒரு பெரிய பத்து கிலோ தங்க கட்டையை தூக்கி உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன்னு வைங்க பத்து கிலோ தங்க கட்டையை ஒரு ஒரு வயசு குழந்தைகிட்ட வச்சு கொடுத்தோம்னா அதை பிடித்துக் கொள்ள முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது நான் கொடுத்தாலும் அதை பிடித்துக் கொள்வதற்கு அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அதை வாங்கிக் கொள்வதற்கான தகுதி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது
இந்த உலகத்தில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தனக்காரகன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற குரு பகவானின் தயவு தேவை எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் அவருக்கு குரு நல்லவரோ கெட்டவரோ ஒரு குரு பகவான் எல்லா லக்கணங்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடிய கிரகம் இல்லை என்றாலும் அவர் அவசியமாக வாழ்க்கையில் குருவும் சுக்கரனும் ஒருவருடைய இதில் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஒரு ஜா ஜாதகப்படி அந்த கிரகங்கள் ரெண்டுமே வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிகவும் வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகின்றன ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பணத்தை தரக்கூடிய குருவும் அந்த பணத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்ற சந்தோஷம் சுகங்களை அனுபவிக்க முயற்சியும் செய்வார்கள் அவருடைய முயற்சி தோற்று போய் அவரால் பணம் சம்பாதிக்கிறதே ஒரு நிலையான வருமானம் இருக்காது சில பேர் முயற்சியே செய்யாமல் இருப்பார்களே ஆக ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியும் வலுவிழந்து குருவும் சுக்கரனும் வலுவிழந்து அந்த பணம் சம்பாதிக்கின்ற பாவங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய பாவங்கள் இரண்டு ஒன்பது பதினொன்று என்று சொல்வோம் தன லாப பாக்கியஸ்தானாதிபதிகள் தன லாப பாக்கியஸ்தானங்கள் வந்து என்றைக்கு வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த வலுவாக இருக்கின்ற வலுவாக இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவருக்கு தருத்திர யோகம் ஏற்படும் ஆக இந்த தருத்திர யோகம் அப்படின்றது பணத்தை சம்பாதிப்பதை குறிக்கிறது பணம் எவருக்கு வந்து வரவில்லையோ பணத்தை சம்பாதிக்க இயலவில்லையோ அவர் இந்த வாழ்க்கையில் வந்து சுகங்களையே அனுபவிக்க இயலாதவராக வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறவராக அவர் ஆகிறார் அவரை நம்பி இருக்கிற குடும்பத்தையும் ஒரு கணவனாக இருந்தால் மனைவிய தகப்பனாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் தன்னுடைய குழந்தைகளை சரியாக வளர்க்கக்கூட இயலாத ஒரு இன்னொரு மேல் அடுத்தவரின் தோல் மேல் சாய்ந்து கொள்ளக்கூடிய எதையுமே ஒரு சார்ந்து சார் சார்புடைய அமைப்பில் இருக்கிற அமைப்பில் வந்து அவர் வந்து கஷ்டப்படுவார் இப்படிப்பட்டவருடைய ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா லக்னாதிபதி நிச்சயமாக வலுவிழந்திருக்கும் லக்னாதிபதி வலுவிழந்த நிலைமையில் அவருடைய செயல்திறன் அவருடைய சிந்தனைகள்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் ஒரு நேரான அமைப்பில் நிச்சயமாக இருக்காது அவரால் வந்து ஒரு முயற்சியை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருப்பார் என்னால் இது முடியாது நான் இதை செய்ய இயலாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசுக்குள்ளே அவரை பற்றின ஒரு எண்ணங்களை வச்சிருப்பார் ஜோதிடம்ன்றதே வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கிரியா தன்மை ஒரு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இதை வந்து ஆக்ட் உங்களை தூண்டி விடுற ஒரு அமைப்பு தான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நல்ல செயல்திறனை வந்து உன்னால் செய்ய முடியும் நீ நம்பு உன்னை நீ நம்பு அப்படின்னு உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு கலை தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் இந்த தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தினாலும் அதை எதுவுமே செய்ய முடியாம மனம் இருளடைந்து போய் ஒரு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாதகம் வேலை செய்யாது அந்த அமைப்பை தான் நாங்கள் தருத்திர யோகம்னு சொல்றோம் லக்னாதிபதி வலுவிழந்து இருக்கின்ற நிலைமையில இந்த ஐந்து ஒன்பதாம் அதிபதியும் வலுவிழந்து அதே மாதிரி இந்த இப்போ நான் சொன்ன குருவும் சுக்கரனும் வலுவிழந்து பணத்தை கொடுக்கின்ற குருவும் அதை அனுபவிக்க கொடுக்கின்ற சுக்கரனும் அடுத்து தசாபக்திகள்னு சொல்லுவோம் வாழ்நாள் முழுக்க ஒருவர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே கொண்டே இருப்பதற்கு ஆறாம் இடத்த அதிபதியும் ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதியும் ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்த அதிபதியும் எட்டாம் இடத்த அதிபதியும் வந்து வலுவாக இருந்து தருத்திரயத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்க அவங்க தான் ஏன்னா தருத்திரம்ன்றது கடனை குறிக்குது உங்களுக்கு வருமானமே இல்லை ஆனால் கடன் இருக்கிறது அந்த கடனுடைய கமிட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வட்டி கட்ட முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கலாம் நீங்கள் சம்பாதித்தாலும் சம்பாதிக்க விட்டாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாவிட்டாலும் ஒன்றாம் தேதி ஆனால் வாடகை கொடுக்கணும் வட்டி கொடுக்கணுன்ற போது அதுவே ஒரு தருத்திரத்தை உண்டாக்குற ஒரு அமைப்பு தான் உங்களுக்கு வருமானம் வரல ஒன்றாம் தேதி நீங்கள் வாடகை கொடுக்கணும் ஒன்றாம் தேதி நீங்கள் வட்டி கட்டணும் அப்படின்ற போது இயல்பாகவே அந்த இன்னொரு மேலும் மேலும் கடன் ஏறுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் மேலும் மேலும் வந்து சிக்கலில் போய் நீங்கள் மாற்ற ஒரு சூழ்நிலையும் கொடுப்பீங்க ஆகவே இந்த எட்டு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதிகளுடைய தசை வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய பேருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க நடக்கிற அமைப்புகள்லாம் இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு தனுசலுக்கு மீன் இலக்கணத்தை எடுத்துக்கங்க சுக்கரதசையும் சூரியதேசையும் ஆறு எட்டு கூடியவர்கள் இவர்கள் இருபத்தாறு வருஷம் சரியான பருவத்தில் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் ஒரு மீன லக்கணக்காரருக்கு சுக்கரதசையும் சூரிய தசையும் நடக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த சுக்கரதசையும் சூரிய தசையும் ஆறு எட்டு குடியவர்களுடைய தசை ஆயிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் வலுவான அமைப்பில் பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒரு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து எந்த விதமான நல்லவைகளும் நடக்காமல் போய்விடும் இதையும் தருத்திர யோகம் என்று ஜோதிடம் சொல்லுகிறது இந்த தருத்திர யோகம் அதுக்கடுத்து ஒரு முப்பத்தாறு வயசு முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் வந்து சந்திரன் நீசமான அமைப்பில் இருக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஆக சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் எல்லாமே வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷங்கள் வந்து அவர் தசாபக்தி அமைப்புகளும் சரியில்லாமல் போய் லக்னாதிபதி வலுவிழந்து ஐந்து ஒன்பது குடியவர்களை எங்கேயாவது போய் மறைஞ்சு வலுவிழந்து கெட்டு போயிருந்து குருவும் வலுவிழந்து சுக்கரனும் ஒரு இயல்பான ஒரு நிலைமையை தர முடியாத அமைப்பில் அவருக்கு முழு முதலாக தருத்திர யோகம் செயல்படும் ஒரு லக்னாதிபதி வலு இல்லை பணத்தை கொடுக்கக்கூட
தசாபக்திகள் நடந்ததுன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வீண் அப்படிங்கிறது ஆயிடும் அறுபது வயசுக்கு மேலே அவருக்கு நல்ல பலன்கள் வந்து நல்ல திசைகள் வந்து நடந்து என்ன பிரயோஜனம் முக்கியமான வந்து ஒரு பாக்கியங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய வயசு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் தான் இல்லையா ஆகவே அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் லக்னம் வலுவிழந்து தசாபக்தி அமைப்புகளும் அவருக்கு எதிராக இருந்து ஒரு அறுபது வயது வரைக்கும் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வயது வயசு நாற்பத்தி நாற்பத்து நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் தசாபக்தி அமைப்புகள் நல்லா இல்லாத ஒரு நிலைமையைத்தான் ஜோதிடத்தில் நாங்கள் தரித்திர யோகம்னு சொல்கிறோம் இந்த தரித்திர யோகம்ன்றது பொதுவாக சொல்லப்படுறது இப்படி தான் எதையும் தாங்குவதற்கு இயலுகின்ற லக்னாதிபதி வலுக்குறைஞ்சிருக்க வேண்டும் பாக்கியங்களை தருகின்ற கிரகங்கள் வலுவிழந்திருக்க வேண்டும் குரு சுக்கரன் ஆகியவை சுத்தமாக வந்து ஒரு பலவீனமான நிலைமையில் எந்த பலனையும் தர முடியாத நிலைமையில் இருக்கிற ஒருத்தர் வாழ்நாள் முழுக்க தன்னம்பிக்கை இல்லாத தன்னம்பிக்கை இல்லாதவராக இருந்து அல்லது அவருக்கு நடக்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே எதிர்மறையாக நடக்கும் உப்பு வைக்க போனால் அவருக்கு மழை அடிக்கும் மழை பெய்யும் இது உமி வைக்க போனால் காத்தடிக்கும் அவருடைய விஷயங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாமே அவருக்கு எதிராக இருந்து அவர் முயற்சி செய்கிறவராக இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து பரம்பொருள் வந்து எந்த விதமான ஒரு கைதூக்கி விடக்கூடிய அமைப்பை செய்யாமல் அவர் வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இதை ஜோதிடம் வந்து சென்ற பிறவியின் கர்மான்னு தான் சொல்லுது போன பிறவியில் நீ பண்ணின பாவம் போன பிறவியில் நீ பண்ணின தவறுகளை இந்த பிறவியில் நீ வந்து அனுபவிக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லுது ஆகவே தருத்திர யோகம் என்பது லக்னாதிபதி வலுவிழந்து ஐந்து ஒன்பதற்குரியவர்களும் பலவீனமாகி தசாபக்தி அமைப்பு போலும் சரியில்லாத நிலைமையில் இருந்து குருவும் சுக்கரனும் பலம் பலமிழந்திருந்தால் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க தன்னுடைய முன்ஜென்ம கர்ம வினையின் காரணமாக முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் அனுப்பிப்பார் இதை கூட ஒரு முறையான இறை வழிபாடுகளின் மூலம் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஜோதிடமும் அறிவுறுத்துகிறது பராசர கோரியிலே இதை பற்றின சில விஷயங்களை வந்து ஒரு பரிகாரங்களா இறை வழிபாடு பரிகாரங்களா கடவுளை போயிட்டு பகவானே எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அமைப்பை கொடுத்துருக்கிறாய் முன் ஜென்மத்தில் நான் பண்ண பாவங்கள் அனைத்தையும் நீ மன்னித்து இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முறையான கோவில்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த முறையான கோவில்களுக்கு போய் நம்முடைய ஜனாதிபதியை வலுப்படுத்திக் கொண்டு அந்த விஷயங்களை பண்றது முறையான பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அதை பண்றதன் மூலம் உங்களுடைய லக்னாதிபதி வலுவாகி இந்த தரித்திர யோகத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் ஆகவே இன்றைக்கு வந்து அந்த தரித்திர யோகத்தோடு முடிச்சுக்கலாம் மிக சிறப்பாக சொன்னீங்க